Denkmal am Ort. Die Geschichte der Kauf- und Warenhäuser in Deutschland ist eine ganz besondere Geschichte, weil die meisten Familien, die diese Warenhauskonzerne Ende des 19. Jahrhunderts aufgebaut haben, jüdischer Herkunft waren. Und dann interessanterweise sehr viele dieser Familien wie Wertheim, Tietz oder Schocken aus Sachsen kamen und von dort aus in ganz Deutschland ihre Kauf- und Warenhäuser aufgebaut haben. Aber es gibt natürlich auch Urgesteine der jeweiligen Stadt, wie etwa in München, wo es zum einen das Trachtenhaus Wallach gegeben hat, das ein großes Kaufhaus aufgebaut hat mit Volkskund und interessanterweise das, was wir unter Tracht, unter Dirndl verstehen, überhaupt erst erfunden hat. Was eben zu der absurden Situation führt, dass die Nationalsozialisten Dirndl und Tracht propagiert haben, ohne auf diese jüdische Herkunft dieser Dinge hinzuweisen. Und zum anderen gibt es in München auch die Familie Uhlfelder, die neben Hermann Tietz eines der großen Warenhäuser, die die Stadt im frühen 20. Jahrhundert geprägt haben, gegründet haben. Um die Jahrhundertwende kommt eben Hermann Tietz mit seinem Neffen nach München und eröffnet hier am Stachus ein sogenanntes Niedrigpreiswarenhaus. Das war eine große Sensation, weil man bis dahin eine andere Art des Einkaufens kannte. Er hat besondere Warenattraktionen geschaffen. Er hat etwa die Tomate in München eingeführt und bis heute ist sie aus der Münchner Küche nicht mehr wegzudenken. Hermann Tietz Erfolg war so groß, dass er um 1905 ein großes Kaufhaus am Bahnhofsplatz eröffnet hat, das bis heute das Bild der Stadt prägt. Wir haben später dann kennengelernt unter dem Namen Herti oder heute eben Karstadt. Ein weiteres großes Kaufhaus in der Innenstadt entsteht zur selben Zeit mit Oberpollinger in der Neuhauser Straße. Dort steht auch eine jüdische Familie im Hintergrund und interessanterweise stammt diese Familie aus Hamburg, die Kaufmannsfamilie Emden. Und man sieht es bis heute an den Koggen, an den Handelsschiffen, die oben auf dem Dachfirst zu sehen sind. Auch dieses Kaufhaus macht Geschichte als Luxuswarenkaufhaus, zu dem sich eben auch Hermann Tietz entwickelt. Und Heinrich Uhlfelder im Rosenthal bleibt das bodenständigere Pendant zu diesen Kaufhäusern. Er öffnet aber auch immer mehr Etagen und breitet sich im ganzen Rosenthal aus. Die jüdische Herkunft der meisten Kaufhausfamilien führt dazu, dass im Laufe der 20er Jahre die Argumente gegen diese Kaufhäuser immer lauter werden und immer mehr sich in Richtung Antisemitismus entwickeln. Das heißt, die jüdische Kaufhauskultur mache den deutschen Einzelhandel kaputt, was absurd ist, weil zum einen diese jüdischen Familien genauso deutsche Bürger waren wie alle anderen und zum anderen diese großen Warenhäuser den Einzelhandel in ihrer Umgebung eigentlich erst unterstützt haben. Die Nationalsozialisten gründen im Jahr 1932 den Kampfbund für den gewerblichen Mittelstand als Einrichtung, um gegen die jüdischen Kaufhäuser vorzugehen. 1933 nach der Machtergreifung beschreiten die Machthaber allerdings einen ganz anderen Weg, um diese jüdischen Warenhauskonzerne, die ihnen ein Dorn im Auge waren, zu beseitigen. Sie versuchen eine sogenannte freiwillige Arisierung. Als diese Konzerne von ihren Banken Kapital benötigen, um ihren Betrieb weiter aufrechtzuerhalten, erhöht man den Druck, damit die jüdischen Anteilseigner, die Mehrheitseigentümer bei Hermann Tietz oder die Mehrheitsaktionäre bei Karstadt ihre Anteile an arische Eigentümer verkaufen. Ein weiterer Weg ist natürlich, dass die Besitzer vor allem kleinerer Kaufhäuser, wie es sie in München in jeder Vorstadt gegeben hat, in jeder größeren Straße, dass man ihnen quasi vor Augen führt, dass sie keine Zukunft in Deutschland mehr haben und doch an arische Besitzer verkaufen sollen. Dieser Verkauf läuft dann in der Regel so ab, dass die sogenannte Arisierungsstelle ihr Platzset geben muss. Es wird geprüft und der Verkaufserlös wird auf ein sogenanntes Sonderkonto eingezahlt, von dem wieder eine besondere Steuer erhoben wird. Und die Besitzer dieses Sonderkontos haben vom Ausland keinen Zugriff auf das Geld. Das heißt, damit ist eigentlich klar, dass das Geld nicht an die jüdischen Eigentümer fließen soll, sondern verwendet wird, um im Sinne der nationalsozialistischen Regierung den nächsten Krieg zu finanzieren. Im Zuge der Reichsprogromnacht 1938 
sind die letzten jüdischen Geschäfte dann die Zielscheibe der Ausschreitungen. Die Schaufenster werden zerstört, die Warenbestände werden geplündert. Das Kaufhaus Uhlfelder im Münchner Rosenthal ist ein Beispiel, wie dieses Kaufhaus komplett zerstört wird, damit an eine Wiedereröffnung später, egal unter welchem Besitzer, nicht mehr zu denken ist. Max Uhlfelder als Eigentümer wird wie viele andere jüdische Unternehmer verhaftet und ins KZ Dachau verschleppt. Und er kann das KZ erst dann verlassen, als er sich schriftlich bereit erklärt, das Land zu verlassen, ohne das Kaufhaus verkauft zu haben, ohne irgendwelche Entschädigungen erhalten zu haben. Im Lauf der letzten Wochen des Jahres 38 wird jüdischen Unternehmern verboten, Einzelhandelsgeschäfte zu betreiben, Handwerksbetriebe zu machen oder Dienstleistungen anzubieten. Damit ist das jüdische Unternehmertum in Deutschland Geschichte. Jeder Ort, jedes Haus hat eine Geschichte zu erzählen. Erinnerungen an den authentischen Wohn- und Lebensorten. Denkmal am Ort.